శ్రీరెడ్డి గారి ఇష్యూలో మీడియా మీడియా మధ్య ఇండస్ట్రీ మధ్య రకరకాలుగా ఏమేమి ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయని మీ అందరికీ తెలుసు సరే చాలామంది నన్ను చాలా ఛానల్స్ నుంచి నన్ను మాట్లాడమని పిలిచారు నేను నిజంగానే వెళ్ళలేదు నాకు చాలా చాలా అసహ్యంగా చాలా చీప్గా ఐ ఐ ఫెల్ట్ అరే నాకు చాలా బాధ అనిపించింది యాక్చువల్గా కూర్చొని వెళ్ళి ఏం మాట్లాడాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి ఏం కావాలని ఫైట్ జరుగుతుంది ఎందుకు ఎవరు వచ్చి మాట్లాడలేదు మన ఇండస్ట్రీలోంచి అని నేను నిజంగా చాలా బాధపడుతూనే ఉన్నా ఎవరు పిలిచినా కూడా నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే అసలు ఏం మాట్లాడాలి నాకు నిజంగా తెలియక సడన్గా రెండు రోజుల ముందు మహాటీవీలో నాకు ఒక నేను అది నేను కూడా వాచ్లో నాకు క్లిప్ పంపించారు కొంతమంది శ్రీరెడ్డి గారు రీష్యూ గురించి కొంతమంది ఆర్టిస్టులు మాట్లాడుతుంటే సడన్గా ఫోన్లోకి సంధ్య గారు సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సంధ్య గారు ఆవిడ సడన్గా ఫోన్లోకి వచ్చి అంటే ఆవిడ ఒక లేడీ ఆడవాళ్ళని సంరక్షించడం గురించి ఆవిడ ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా ఎక్కడ ఏ ఇష్యూ వచ్చినా ఆవిడ అసలు ముందుండి నిలబడి ఫైట్ చేస్తారు అని అందరూ బిలీవ్ చేస్తారు అలాంటి ఆవిడ నేను ఒక ఆడదాన్ని ఆడవాళ్ళని సంరక్షించడానికి అని పెట్టిన ఆవిడ ఒక లేడీ గురించి ఒక ఆడదాని గురించి అంత చీప్గా ఒక ఎలిగేషన్ ఎలా వేస్తుంది ఆవిడ నేను రాజశేఖర్ గారికి హాస్టల్లో అమ్మాయిల్ని పంపిస్తుంది జీవిత ఫోన్లో మాట్లాడింది జీవిత లా మాటలు మాట్లాడింది జీవిత ఇంతసేపు ఆవిడ మాట్లాడుతుంటే మూర్తి గారు అనే ఒక గొప్ప అక్కడ డిబేట్ నడిపిస్తున్న ఒక ఆయన అవి వింటూ ఆవిడని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అది ఆంధ్రజ్యోతిలో వేశారని అది వేరే చెప్పి దానికి ఆయన అవును అంటూ ఆఖరికి ఆ కాన్వర్సేషన్ మొత్తము జీవిత గారు ఆ హాస్టల్లో అమీర్పేటలో హాస్టల్లో అమ్మాయిల్ని రాజశేఖర్ గారికి పంపిస్తారన్నది కన్ఫర్మ్ చేసి ఆ డిబేట్ని ముగించి ఆ తర్వాత దానిని మళ్ళీ వాళ్ళ అఫీషియల్ ఛానల్లో యూట్యూబ్లో హెడ్డింగ్స్తో సహా వేసి దానిని ఇంకా వందల యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా హెడ్డింగ్స్ పెట్టి రాజశేఖర్ గారు అమ్మాయిలు పిచ్చోడు జీవిత రాజశేఖర్ బ్రోకర్ పనిచేస్తుంది బతుకు జట్కా బండి అనే అంత గొప్ప ప్రోగ్రామ్ నడిపే ఆవిడ ఏమో వాళ్ళ హస్బెండ్కి అమ్మాయిలు పంపిస్తుంది ఏంటండి ఇది నేను సంధ్యా గారిని డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాను మీరు ఒక లేడీ మీరు ఏమన్నా మాట్లాడుకోండి శ్రీరెడ్డి వాళ్ళతో తిరిగిందా లేకపోతే శ్రీరెడ్డితో వీళ్ళు తిరిగారా అది ఆ టాపిక్ ఇస్ ఇమ్ మెటీరియల్ టు మీ నేను రాజశేఖర్ గారికి జీవిత గారు ఒక భార్య ఒక భర్తకి అమ్మ అంటే నన్ను చాలామంది లేడీస్ చాలా ఇష్టపడతారు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు నుంచి ఎనభై ఏళ్ళ వయసు వరకు కూడా నన్ను అందరూ చాలా లవ్ చేస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లో సొంత అమ్మాయిలాగా వాళ్ళ సొంత ఇంటి అమ్మాయిలాగా సొంత ఇంటి ఆడపడుచులాగా నన్ను ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం చూస్తారు ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికెళ్ళి నన్ను అలాగే ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళందరికీ తెలియాలని నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను ఒక ఆడది ఒక ఆడదాని మీద వెయ్యాల్సిన ఎలిగేషన్ అది అంటే ఆడవాళ్ళని సంరక్షించడానికి నేను ఉన్నానని చెప్పుకునే ఆ గొప్ప సంధ్య గారు ఏ మొహం పెట్టుకొని ఏ ఆధారాలతో ఇలాంటి ఒక ఎలిగేషన్ నా మీద వేశారు దానిని మీడియా అంటే నేను ఇక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఈ మహాటీవీ కానీ దానిని ఎందుకు అంత ప్రచారం చేశారు నాకు ఇద్దరు కూతుర్లు ఐ హ్యావ్ టూ డాటర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ అసలు రాజశేఖర్ గారి ఫ్యామిలీ అంటే మీ అందరికీ తెలుసా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ల ఫ్యామిలీ అది నా గురించి ఏ ధైర్యంతో ఇలాంటి ఒక ఎలిగేషన్ సంధ్య గారు చేశారు ఆవిడని షీఈస్ ఆన్సరబుల్ టు దట్ ఆవిడ ప్రూవ్ చేయాలి ఎలిగేషన్ని లేదా దానికి ఆవిడ ఏం చేస్తుంది ఆవిడ్ని గొప్ప ఆవిడ అని చెప్పి ప్రతి డిబేట్లో పిలిచి మాట్లాడించే ఈ ఛానళ్ళు అందరూ ఆవిడని ఏ విధంగా గ్రేట్ చేస్తారు ఈ ఆ ఛానల్స్ చూసే ప్రతి జనం ప్రతి వాళ్ళు అసలు ఈ డిబేట్లు ఏంటి ఈ ఛానల్ ఏంటి మాట్లాడే వాళ్ళు ఏంటి ఏ ఆధారాలతో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కనీసం ఒక క్షణం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇట్స్ హై టైం సెలబ్రిటీస్ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్లు సెలబ్రిటీస్ ఫ్యామిలీస్ గురించి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏది తోస్తే అది ఏది వింటే అది ఈ సంధ్య గారిని ఇంతకుముందు కూడా నేను రెండు మూడు డిబేట్లో కలిసినప్పుడు కూడా ఆవిడ సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక ఏదో అంటారు చూడండి రెండ రెండు అంగుల్లో లేస్తుంది ఆవిడ సినిమా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళు అని ప్రతిసారి ఆవిడ మాట్లాడినప్పుడు నేను ఆవిడతో గొడవ పడేదాన్ని సినిమా వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళని ఎందుకండి అంత చీప్గా మాట్లాడతారు సినిమా వాళ్ళ గురించి మీకు ఏం తెలుసు అని చెప్పి 
ఈరోజు నా కూతురు యాక్ట్ చేస్తుంది నేను యాక్ట్ చేశాను ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము అంటే మీరు మమ్మల్ని అందరినీ ఏ విధంగా రేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఏ విధంగా మీరు అనుకుని మాట్లాడుతున్నారు ఆవిడ నన్ను అడుగుతుంది మీరు ఏమనుకుంటారు జీవిత గారు వాళ్ళు అంటే అసలు నువ్వేమనుకుంటున్నావు పిచ్చోళ్ళ ఇక్కడ తమాషాగా ఉందా మమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే జీవిత రాజశేఖర్ అంటే నీకేం తెలుసని నువ్వు మాట్లాడేవు మహా టీవీలో అలాగా అది అడగడానికి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచాను నేను పోలీస్ కంప్లైంట్ క్రిమినల్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను ఆవిడ మీద రేపు కోర్టులో డిఫర్మేషన్ వేస్తాను మహాటీవీ మీద ఆవిడ మీద కూడా